So I'm uh, Matt Tab P. I'm with CUTV, Concordia University of Television, and I'm with Jerry White, who is the Socialist Equality Party candidate for the U.S. elections this year. U.S. president. The U.S. president Sorry. directions. Correction. Uh, so what brings you to Montreal, uh, uh, Jerry? Well, we don't see the uh, coming to Canada as a diversion from our campaign in the United States. We see it as the essence of our fight for the unity of workers and young people in the United States with workers around the world. Uh, the four-month-long struggle of the Quebec students is, is incredibly an important struggle, and it's indicative of the type of resistance that is growing in Canada and around the world, including Greece and Spain and the United States itself, to the policies of austerity, which are being demanded by governments everywhere on behalf of the big banks and the corporations. So we think that, in fact, all working class people have an enormous stake in this struggle, mm -hmm. that the isolation of the students have to, has to be broken, mm -hmm. uh, that workers should oppose Bill 78 and the attempts to criminalize not only the students' protests, but any opposition to attacks on living standards and war, which are being carried out uh, here in Canada. On avec uh, Eric Marquis et Laurent Desbiens. Et puis, qu'est-ce que t'a amené ici à le raconte aujourd'hui euh, avec Jerry White? Ben, nous, on fait partie de l'Internationale étudiante pour l'égalité sociale, mm -hmm. qui est l'organisation jeunesse du Parti de l'égalité socialiste, pour lequel euh, lutte Jerry White. Mm -hmm. Puis, essentiellement, ben, est, on, on, est, on est ici pour aider à développer euh, un programme socialiste pour euh, intervenir dans la grève étudiante, euh, pour justement défendre euh, un programme socialiste comme seule solution pour euh, ben, défendre l'éducation en tant que droit social. Euh, L'assaut sur l'éducation, euh, l'éducation publique, euh, ça fait partie de tout un programme d'austérité qu'il faut... Euh, contre lequel il faut lutter. Mais les étudiants, à ce point-ci, ont été isolés. Ça, on pourra en parler euh, plus tard, peut-être. Mais euh, à ce point-ci, ont été isolés. Puis euh, c'est seulement cette organisation-là qui parle euh, d'une mobilisation indépendante des travailleurs vers lesquels les étudiants euh, devraient se tourner, s'orienter. Puis euh, c'est vraiment le, toute leur perspective, leur programme de, de cette organisation-là qui, qui, moi, m'interpelle. Je suis aussi un membre de, de l'IES. Et puis, euh, je c'est ça, c'est un parti euh, sérieux qui propose un programme politique euh, vraiment euh, basé sur les intérêts de la classe ouvrière. Uh, World Socialist website has been doing a lot of coverage on the uh, Quebec strike. What is it that stands out that you find that gives inspiration to other people to follow the uh, Quebec student example? Actually, if you look at what's been going on for the last two years, in, uh, beginning in the upheavals in the, uh, of the Egyptian and the Tunisian masses, and then uh, opposition to the incredible impoverishment of the workers in Greece and also in Spain. And last year, a huge protest in Wisconsin and protests against, anti against Wall Street. Mm -hmm. There is a, a growing sense of opposition and determination against the impossible conditions of life, especially for your generation. Mm -hmm. In the United States, uh, 20 I think it's actually 50% of young people coming out of college are either unemployed or underemployed. That's college grads who have an average of $25,000 in college loan debt. Mm -hmm. So increasingly, the capitalist system uh, offers nothing to the next generation or the older generation. We see the uh, urgent necessity of building a political leadership in the working class, in, a, in Canada, in America, around the world, mm -hmm. because the only answer to austerity, to war, to social inequality, is an offensive by the working class for socialism. Mm -hmm. Because it's a lie to claim anywhere in the world that there's no money to provide high quality, in fact, free higher education, mm -hmm. or decent wages, or health care, or any other social right, under conditions in which trillions were used to bail out the banks, and trillions for the military machine in the United States and around the world. So as socialists, we fight for, a, for the working class to carry out a radical redistribution of wealth to meet social needs, not private profit. Où est-ce que le mouvement va aller? Dans quelle direction? Avec quelle direction s'il y en a? Ben, nous, on intervient parce qu'on croit qu'à ce point-ci, il y a un danger que le mouvement euh, demeure isolé, euh, tant isolé au niveau des étudiants euh, puis isolé au niveau du Québec. Euh, 
c'est vraiment des questions fondamentalement internationales euh, auxquelles les, les étudiants font face. Puis, finalement, c'est des assauts qui prennent place sur l'ensemble de, de la classe ouvrière, l'assaut sur l'éducation, sur la santé, sur les emplois. Il n'y a aucun doute que, on, comme on a vu dans les derniers mois, que l'État prépare euh, une répression massive mm -hmm. euh, qui ont déjà exercé, puis qui c'est leur solution à eux pour imposer leur programme de droite, c'est d'avoir recours euh, à la force policière. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un risque euh, que ce mouvement euh, soit isolé. Si les étudiants ne se tournent pas vers la classe ouvrière, le, finalement, la seule force sociale qui est capable d'effectuer un véritable euh, changement dans ce conflit-là. Là, je voudrais juste aussi que ce, la grève étudiante euh, s'inscrit dans un contexte historique et... Euh, euh, historique et international aussi, comme l'a dit Eric. Mais le contexte historique, c'est-à-dire qu'on voit la grève étudiante vraiment dans, dans, un, dans le contexte où il y a de plus en plus de mouvements de masse qui, qui s'organisent à travers le monde. On voit que l'austérité est maintenant le mot d'ordre de tous les gouvernements euh, partout dans le monde. Et puis, face à ça, c'est sûr qu'il y, qu y a une réplique, il y a une opposition de, des masses, euh, des travailleurs et puis des, et des jeunes, des étudiants. Euh, qui doivent payer les, le prix de la crise du, du système capitaliste, alors qu'il y en a qui continuent à s'enrichir, tout ça. Donc, en analysant vraiment ça dans son contexte historique, comme euh, que, là, avec ce qui s'est passé en 2008, par exemple, mm -hmm. on est vraiment euh, à une étape euh, cru, cruciale euh, dans la lutte des classes. Et puis, c'est sûr qu'on prévoit qu'il va y avoir euh, davantage de lutte. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, maintenant, nous, ce qu'on vise, c'est à donner, comme je disais tantôt, un programme euh, politique à la classe ouvrière et aux jeunes, euh, pour faire face maintenant aux luttes qui s'en viennent. Parce que c'est clair que ce n'est que le début, ce qu'on a vu avec la grève étudiante. Ce n'est pas juste quelque chose qui est conjoncturel. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux partager avec les étudiants à Québec? On invite les étudiants euh, qui sont intéressés à, justement, à défendre l'éducation, le droit à l'éducation, euh, à bâtir des sections de l'International étudiante pour l'égalité sociale, euh, puis à, justement, à lutter, à essayer de comprendre les leçons de l'histoire, puis à, à lutter pour le socialisme.